э, э, как бы каждая из них периодически, если брать историю, гегемонила и все настроены очень воинственно. Овен, овен, потому что э, агрессивный, э, агрессивный, воинственный. Теперь, что касается э, Израиля. С одной стороны, это молодое государство, оно было образовано в 1948 году. Израилю даже еще нету 100 лет, как, как государству. С другой стороны, это древнейшая земля, Палестина, это библейская еще. И вот эта земля, она под Овном. И я все года говорил, глядя в эту карту коллегам, ведь в Советском Союзе и в России была очень распространена репатриация. Это что такое? Это в переводе возвращение ре к па пат патрон, это отец, к истокам, да. Возвращение на историческую родину. Ну, когда советские евреи эмигрировали в Израиль, и мы всегда говорили, не делайте этого. Даже если у вас э, абсолютно э, как бы, ну, еврейское происхождение подлинное, э, у многих не совсем, э, и они репатрируются. Э, да, да. Не делайте этого. Почему? Это земля, где всегда будет идти война. Со мной не соглашались. Со мной спорили, говорили, мол, посмотрите на Израиль, какая это процветающая во многих смыслах страна, какая там медицина, на каком высоком уровне, то и курорты, мало ли еще что, сельское хозяйство. А я говорил, Птолемей не ошибается. И если написано «Овен», значит война не кончится там никогда. Скажите, кто в итоге оказался прав? Птолемей или те, кто верил, что Израиль такая вот... У них есть... Не, не я, не я. Птолемей, у них есть обе, война. Коллега говорит, что нет войны у Англии, Франции, Германии. У них всегда есть, только не на их э, территории. Да, всегда, всегда. Разве нет? И сейчас идет, да, и сейчас есть, всегда. В Америке нет на этой карте. Коллеги, эта карта составлена, ее не может быть. Мы пока изучаем, как Птолемей, потом мы пойдем шире. Но начинаем с простого. Очень просто. Человек собрался переехать в одну из этих стран. Так же, как по Москве. Вы отсчитываете овен, какой по счету знак от э, знака на, этого натива и, э, по солнечному. И смотрите в дом гороскопа. Так, давайте, кто хочет дать пример, э, только нужно со временем рождения, того, кто уже при, переехал или собирается в овновские страны. Не стесняйтесь. Да, пожалуйста. Чей это будет пример? Это не Овновская, это, мы, это Стрельцовская. Так, давайте, давайте. Ваши данные. Германия. Прекрасно. Вот коллега, коллега рассматривает Германию. Что? И живет. Ну, пока я надеюсь, тут. Я не буду далеко ходить даже за примером. Я вам его покажу по собственной инициативе. Это натальная карта, ну, скажем так, наиболее близкая к истине, хотя сам истина тут закрыта, нашего президента. Он по знаку зодиака весы. Мечтой его с детства было стать разведчиком. Ну, как он рассказывает, что он был очень воодушевлен книгами и фильмами, ну, где рассказывалось о героических разведчиках, которые вот э, на благо Родины в другой стране там что-то такое. 
в конце концов мечта осуществилась, и его отправили э, в службу э, в Германии, в ГДР. Давайте соображать. Германия под каким знаком? Овен. Он весы. Скажите, для э, весов Овен какой по счету? Седьмой. Вы запомнили простое правило. Знаки напротив твоего – это всегда номер семь. Ты номер один. А почему номер семь? Ровно полкруга. Один плюс шесть равно семь. Телец и скорпион, правильно? Дева и рыбы. Овен – весы. Седьмой. Помните, что мы по Москве писали? Он не такой хороший. Важно, если ты живешь в седьмом, то, как, то что важно? Быть в официальном браке. Одиноким там нельзя. Он был женат. Без этого бы его и в Германию не послали. Более того, он и женился только ради этого, чтобы э, он как бы не особо рвался, но... Мечта бы не осуществилась. Одиноких не отправляли в такие загранкомандировки. Он женился, а в седьмом доме луна стоит. Вот у него луна там. Так там, в Германии, жена родила ему ребенка. То есть все хорошо, луна, у него там произошло э, прибавление в семействе. Если бы в седьмом доме стояла злая планета, ему было бы там плохо. А так, он говорил, прекрасно жили. Квартира служебная в Дрездене, где они жили с женой, была в том же дворе, что и здание, где он служил. То есть он просто выходил, делал несколько шагов и попадал на работу, на службу. Обедать ходил домой. Жена готовила сытные, луна, сытные обеды. Еженедельно с друзьями по субботам ездили пить баварское пиво. Он сказал, что он за годы в Германии, за те несколько лет, что он там прожил, служил, поправился на 10 килограмм. Потому что жизнь была просто поесть и поспать, и попить пиво. А вот если бы в седьмом доме был бы Марс или Сатурн, он бы вспоминал о Германии крайне э, негативно. Теперь давайте коллегу нашу посмотрим. Дайте, пожалуйста, ваши данные. 11 мая 89 -го года. Время? 8.40.51. Прекрасно. И место? Ташкент. Ташкент. Широкая география, где Ташкент, где Германия. Наша коллега по знаку зодиака Телец. А, во-первых, сразу у нас сейчас такое разочарование. Овен для Тельца какой по счету? Двенадцатый. Мы, помните же, говорили, что нельзя там жить. А зато, ну тут такая спорная, конечно, ситуация. Да, у коллеги в двенадцатом доме четыре добрых планеты. Вот сложный случай. С одной стороны, мы бы вам Германию не советовали, потому что жить в двенадцатой стране, ну только в Москве мы говорим в двенадцатом районе, а теперь мы говорим в двенадцатой э, стране. Ну, мы, мы на страны уже перешли. У всех же есть карта эта? у присутствующих с квадратиком Урана. А, э, вот. а теперь э, смотрим в 12-й дом. А вы не замужем? Нет. А там Солнце стоит. И Венера, и Юпитер. Э, такое ощущение, что Германия готова подарить вам мужа. Муж это Солнце. Э, и любовь Юпи, Венера. Так что, коллега, случай спорный, но все-таки четыре добрых планеты, правда, редко, редкость такая, плохой дом, но четыре 
добрых планеты в нем. Наверное, я не буду отрицать для вас Германию из-за этого. Если бы планет не было, пустой 12-й дом, мы бы сказали, не-не-не-не, никакой Германии. А если бы там злая стояла, то что? То мы сказали, вообще категорически. А там четыре добрых. Четыре добрых, да. В общем, так, мужа там найти и уехать да, с ним. Да, да. да, взять от страны все лучшее и, да, и помахать в стране рукой. А? Не, ну уран нам сейчас не нужен. Мы обсуждаем страну по знаку зодиака. Так, про Овен запомнили? Да, по такому принципу козерогам нужно из России уезжать? Тогда? По такому принципу нет, вы неправильно сказали, не козерога. Подумайте. Коллега имела в виду рыбам. Рыбам уезжать, потому что для рыб водолей, коллега имела в виду по той же логике, да, да рыбам да, плохо жить в водолейской стране, да, поэтому они тут быстрее всех испиваются. Это так, это так. Но если 12-й дом, как вот у нашей коллеги, окажется хорошим, с добрыми планетами, то может быть и... Э, можно и, ну, как бы с этим жить. Идем дальше? Все. Про Израиль прошу забыть раз и навсегда всех. Поскольку, поскольку, э, если Англия, Франция, Германия воюют, но не на своих территориях, то тут война происходит прямо непосредственно вот э, там, где, собственно, дома и стоят. О чем вообще говорить, если в Израиле все многоквартирные дома, обязательно в каждой квартире есть мини-бомбоубежище. Что вообще тогда можно э, обсуждать? Какую медицину, какие курорты, какое все? Марс! Марсу нужно кровопролитие. Марс без этого не может. Сейчас вот идет некая как бы ссора между Макроном и Шольцем. Макрон это президент Франции. Мы пошлем войска в Украину, а Шольц говорит в страшном сне. Не приснилось, чтобы немцы снова... Мы от той войны не можем никак отойти. А Макрон говорит, нет, Франция отправит э, в Украину свои войска, чтобы продолжалось э, СВО. В общем, э, они без Марса не могут. Им нужен, э, нужна какая-то война. Всегда. Кровь. Первая кровь, да. Нужна какая-то кровь.